डयर स्टूडेंट्स मन आधुनिक भारत देश चरत्र भाग में अध्ययन चुनाव अंशमेंटे बेगा द्वंद्व परपालना विधान ओके द्वंद्व परपालना विधान टापिक मैं एक्सप्लेन चापिक गागा गत पार्ट विवरी जरिए इंको विषय विद्यार्थु गमेंटे इप्ड नीन एक्सप्लेन आधुनिक भारत देश चरत्र को संबंधी क्लासल केवल आर आर्बी एन टीपीसी को जॉब उपयोगपेवा मतमे अने उदेशा गमी ग्रूप टू का ग्रूप वन का इंका एग्जाम की इतर कांपटेट एग्जाम की प्रिपेर वालू यह आधुनिक भारत देश चरत्र को संबंधी को डेत अटे ना ना अदाट वरक जी नालेज पधि डेप्त गत मैं हरीश अकाडमी झानल्लो चपटन जी आ्लास वाट हरीश अकाडमी झानल्लो चूस प्रत्येक क्लास वीलकमे को जॉबल की अदे विधा एन टीपीसी आर आर्पी वाल की प्रिपेर वाले वाल सिलबस दृष्टि पै पैना एक्सप्लेन चेयट जो दी विद्यार्थुंदरू गमर इकते द्वंद्व परपालना विधान मन इन चुक मुख्यमंत्री विषय पदहे वरव नागो संवस अक्टोबर ने ब्रिटिश वाल की बेगा बीहार वरीसा मोघल चक्रवर्ती आई शाल चक्रवर्त की मध्य बाक्सार युद्धन युद्ध जरिए बाक्सार युद्ध बाक्सार युद्ध जरगेटू बेगा गवर्नर एवर वास्टार्ट अने वास्टार्ट पदहे वरवो संवस वरकू बेगा गवर्नर उत्ति मन राबर्ट क्लैवनी ब्रिटिश वालू ब्रिटिश पार्लमें पंपचार आ समय में बेगा गवर्नर पोस्ट खाली उंटे आस्ट वास्टार्ट अने वाणिचार वास्टार्ट ब्रिटिश वाल तरफ अदे विधा मन स्वदेशी चक्रवर्त मोघल चक्रवर्ती शाल अदे विधा सुजा उत्तल अयोध्य चक्रवर्ती अदे विधा बेगा चक्रवर्ती पनचे मीर्कासीम की मध्य मीर्कासीम अने वाड़े नायकत् वह स्वदेशी पक्षा की विद्यार्थु गमा ब्रिटिश वाल तरफ वन स्टार्ट स्वदेशी चक्रवर्त तरफ मीर्कासीम युद्ध चशार आ युद्ध मन बाक्सार युद्धन चुप्तार आ युद्ध स्वदेशी चक्रवर्त ओडर ओडन स्वदेशी चक्रवर्त तो ब्रिटिश प्रभुत्म पदहे वे ईस्ट इंडियन कंपनी वालू पदहे वरव संवर में संधि कुदर्चक आ संधि पेरे अलहबाद संधि अटार अलहबाद संधि ब्रिटिश वालू संधि पेर अलहबाद संधि अटार बाक्सार युद्ध फल जगह संधि ने अलहबाद संधि अटार ई संधि चुस्कटा की करक्ट सूट व्यक्ति ब्रिटिश वाल की अन्नी रखा मेल चेयल दम्मन व्यक्ति एवरा ब्रिटिश वाल आलोची एटी स्वदेशी चक्रवर्त इेवास्ट इंडिया कंपनी वृद्धि कावाली अंत क्यालीबर उ व्यक्ति एवरा अस्ट इंडियन कंपनी आलोचि मल्ल वाल की गुर्तकोचनवा राबर्ट क्लैव ब्रिटिश पार्लमें एन कई दिवि नीं भूमि की दिग्वच सैनिक वीरुनि को राबर्ट क्लैवनी पदहे वरवो ब्रिटिश वालू मल्ल बेगा गवर्नर नियमित इप्ड विद्यार्थु गमा विषय पदहे वरवो राबर्ट क्लैवनी मल्ल बेगा गवर्नर एसकोचारे स्वदेशी चक्रवर्त तो ओडन स्वदेशी चक्रवर्त तो अलहबाद संधि चुस्कटा की पिप जी अब अतु वी मन ओडन चक्रवर्त तो सुजा उद्दौला मोघल चक्रवर्ती शालम बेगा चक्रवर्त कल इंको विषय 
బీహార్ ఒరిస్సా అనే ప్రాంతాలు కూడా నేను చెప్తున్నాను ఎందుకంటే బీహార్ ఒరిస్సా ప్రాంతాల మీద పదిహేడు వందల అరవై ఐదో సంవత్సరంలో మొఘల్ చక్రవర్తి షాలంకి అధికారం ఉన్నది అందుకని అవి కూడా ఆయన కోటాలోనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయనతో ఒప్పందం చేసుకున్నారు ఆ ఒప్పందం ప్రకారం ఏంటంటే ఈ బెంగాల్ బీహార్ ఒరిస్సా ఈ ప్రాంతాల్లో రాబర్ట్ క్లైవ్ చేసిన పని ఏంటంటే అధికారాలను రెండు రకాలు చేశాడు ఈ సంధి ప్రకారం అధికారాలను రెండు రకాలు చేశారు ఒక అధికారాన్ని దివానీ అధికారం అంటారు దివానీ అధికారం ఒక అధికారాన్ని దివానీ అధికారం అంటారు రెండో అధికారాన్ని నిజామత్ అధికారం అనే పేరుతో పిలుస్తారు నిజామత్తు లేదా దివానీ అధికారం అంటారు ఇలా అధికారాలను రెండు రకాలకు విభజించాడు రాబర్ట్ క్లైవ్ మరి ఇప్పుడు విద్యార్థులు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే దివానీ అధికారం అంటే ఏంటి నిజామత్ అధికారం ఏంటి ఏందని అడుగుతాడు అంటే చూడండి దివానీ అధికారం అంటే భూమి శిస్తు వసూలు చేయటం శిస్తు వసూలు చేయటం ఇతర ట్యాక్సుల్ని ఇతర రకాలైనటువంటి పన్నులని ప్రజల దగ్గర నుంచి వసూలు చేసి ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకునే ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకునేటటువంటి అధికారాన్ని ఏమంటారంటే దివానీ అధికారం అంటారు భూమి శిస్తు ల్యాండ్ రెవెన్యూని అండ్ ఇతర ప్రత్యేకమైనటువంటి ట్యాక్సెస్ని వసూలు చేసుకొని ఖజానాన్ని నింపుకోవటానికి ఉపయోగపడే అధికారాన్ని దివానీ అధికారం అంటారు నిజామత్ అధికారం అంటే అర్థం ఏంటంటే సాధారణ పరిపాలన శాంతి భద్రతలు శాంతి భద్రతలకు సంబంధించినటువంటి అధికారాలను నిజామత్ అధికారాలు అంటారు ఇది ఉద్యోగస్తులను నియమించటం ప్రజలకి కావలసిన సౌకర్యాలు కల్పించటం రాజ్యంలో దొంగలు దోపిడీ లేకుండా శాంతి భద్రతలు పరిరక్షించాల్సిన బాధ్యతని నిజామత్ అధికారం అంటారు ఇక్కడ విద్యార్థులు గమనించాల్సిన ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు అధికారాల్లో ఎవరిని అడిగినా ఎంబటే గుర్తుకొచ్చేది ఏంటంటే ఆదాయం సమకూర్చే పోస్ట్ ఏంటంటే దివానీ అధికారం అంటారు మరి ఇప్పుడు చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇదేమో ఖర్చు పెట్టే అధికారం ఇదేమో ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకునే అధికారం అంటారు ఈ రెండు అధికారాల్లో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏ అధికారాన్ని తీసుకున్నారు ఓడిపోయిన స్వదేశీ చక్రవర్తులకు ఏ అధికారాన్ని అప్పగించారనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే ఓడిపోయినటువంటి స్వదేశీ చక్రవర్తులకేమో ఈ అధికారాన్ని ఇచ్చారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు స్వదేశీ చక్రవర్తులకు ఈ అధికారం ఇచ్చారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు తీసుకున్న అధికారం పేరేమో దివానీ అధికారం చూసుకున్నారు ఇప్పుడు చూడండి విద్యార్థులు మీకు అర్థమవుతుంది బ్రిటిష్ వాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళు దివానీ అధికారం తీసుకున్నారు స్వదేశీ చక్రవర్తులకు నిజామత్ అధికారాలు ఇచ్చారు అంటే ఆదాయం సమకూర్చే పోస్ట్ ఏమో బ్రిటిష్ వాళ్ళు తీసుకుంటే ఖర్చు పెట్టేటటువంటి పోస్ట్ ఏమో బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనోళ్ళకి ఇచ్చారు ఇదంతా ఇచ్చారు ఇచ్చారని ఎందుకంటున్నానంటే ఈస్ట్ ఇండియా కని కంపెనీ తరఫున రాబర్ట్ క్లైవ్ ఈ చక్రవర్తుల స్వదేశీ చక్రవర్తులతో ఈ ఒప్పందం చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు ఒక ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఏంటంటే ఈ ఈ రెండు అధికారాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకటి రెండు అధికారాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని ద్వంద్వ పరిపాలన విధానం ద్వంద పరిపాలన విధానం అనే పేరుతో పిలుస్తారు ద్వంద పరిపాలన విధానం డ్యూయల్ పాలసీ ద్వంద్వ పరిపాలన విధానం అనే పేరుతో పిలుస్తారు రెండు రకాల అధికారాలు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను పదిహేడు వందల అరవై ఐదవ సంవత్సరంలో ద్వంద్వ పరిపాలన విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టినటువంటి వాడు ఎవరయ్యా అంటే రాబర్ట్ క్లైవ్ అనేవాడు ప్రవేశపెట్టాడు రాబర్ట్ క్లైవ్ ప్రవేశపెట్టిన ద్వంద పరిపాలన విధానంలో నిజామత్ అధికారం అంటే ఏంటి త్రివాణి అధికారం ఏంది అంటాడు ఆ రెండు అధికారాలు అక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఏ అధికారాన్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారత చక్రవర్తులకు ఇచ్చి భారతదేశాన్ని కొంతవరకు ఇబ్బంది ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పెట్టారంటే ఈ నిజామత్ అధికారాన్ని ఈ విధానాన్ని వాడు అమలు చేసి మంచిగా లండన్ చెక్కేశాడు ఓ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు అధికారాల వల్ల ఈ శిస్తు వసూలు చేసుకునే అధికారం బ్రిటిష్ వాళ్ళకు ఉండటం వల్ల ఏం చేశారయ్యా అంటే ఒక సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తులని వాళ్ళకి శిస్తు వసూలు చేయటానికి ఎలాంటి క్వాలిఫికేషన్ లేనటువంటి వ్యక్తుల్ని ఒక అర్హతలు సరైనటువంటి అర్హతలు లేని వ్యక్తులని బ్రిటిష్ వాళ్ళు గ్రామాల మీదకి పంపించారు శిస్తు వసూలు చేయమని అప్పుడు విషయం ఏంటంటే శిస్తు వసూలు చేయటానికి వెళ్ళినటువంటి అధికారులు రైతుల దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ తీసుకునే వాళ్ళ లంచాలు కదిలాం అంటే శిస్తు ఎక్కువ అని చెప్పి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టి శిస్తు వసూలు చేసుకోవటం జరిగింది ముఖ్యం ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే రైతు దగ్గర నుంచి శిస్తు వసూలు త్రివాణి అధికారంలో భాగంగా శిస్తు వసూలు చేసుకునేవాడు అధికారి శిస్తు వసూలు చేసుకుంటాడు ఎక్కువ వసూలు చేసుకుంటాడు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే ఎక్కువ వసూలు చేస్తారు 
గమ్మతి ఏంటంటే ఆ వసూలు చేసిన డబ్బుని బ్రిటిష్ వాడికి పంపిస్తున్నా అంటే బ్రిటిష్ వాడికి పంపించలేదు విషయం ఏంటి రైతు దగ్గర నుంచి ఎక్కువ శిస్ వసూలు చేసుకుంటాడు ఆ వసూలు చేసుకున్న బిల్లుని బ్రిటిష్ వాడి పంపిస్తున్నంటే అది పంపించలేదు మధ్యలో ఈ శిస్సు వసూలు చేసే అధికారులు బాగుపడుతున్నారు దాని తప్పితే ఈ దివాణి అధికారం వల్ల రైతులు బాగుపట్టలేదు ఆదాయం సమకూర్చుకోవటం వల్ల బ్రిటిష్ వాళ్ళు బాగుపట్టలేదు ఈ విధానం ఈ ఈ అసమర్థ ఈ అవకతవకల విధానం అవకతవకల విధానం అనేది పదిహేడు వందల అరవై ఐదవ సంవత్సరం నుంచి పదిహేడు వందల డెబ్బై రెండవ సంవత్సరం వరకు ఉంది ఈ విధానం ద్వంద్వ పరిపాలన విధానం పదిహేడు వందల అరవై ఐదు నుంచి పదిహేడు వందల డెబ్బై రెండు వరకు ఉంది ఈ విధానం ఉంటే తర్వాత పదిహేడు వందల డెబ్బై రెండవ సంవత్సరంలో బెంగాల్ గవర్నర్గా వచ్చినటువంటి వ్యక్తి వారెన్ హెస్టింగ్స్ వారెన్ హెస్టింగ్స్ అనేవాడు వచ్చిన తర్వాత ఈ విధానాన్ని మొత్తాన్ని చూశాడు చూస్తే ఈ నిజామత్ అధికారం వల్ల స్వదేశీ చక్రవర్తులు బాగుపడింది లేదు దివానీ అధికారాన్ని పొందిన బ్రిటిష్ వాళ్ళు బాగుపడింది ఏం లేదు ఇద్దరూ నష్టపోతున్నారు అప్పుడు దీనంతటికి కారణం ద్వంద్వ పరిపాలన విధానమే అని చెప్పి ఈ విధానాన్ని రద్దు చేసినటువంటి వాడు ఎవరయ్యా అంటే వారెన్ హెస్టింగ్స్ రద్దు చేశాడు అర్థమైందండి ద్వంద్వ పరిపాలన విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది రాబర్ట్ క్లైవ్ అయితే దానిని రద్దు చేసిన వాడు ఎవరంటే వారెన్ హెస్టింగ్స్ రద్దు చేశాడు పదిహేడు వందల డెబ్బై రెండవ సంవత్సరంలో వారెన్ హెస్టింగ్స్ అనేటటువంటి వాడు ఆ విధానాన్ని రద్దు చేశాడు అంతేకాదు ద్వంద్వ పరిపాలన విధానంలో అధికారం అయిన దివాని అధికారంలో ఎవరిని పెడితే వాడిని శిస్తు వసూలు చేసే అధికారిని పెట్టడం వల్ల వాళ్ళు తనకు ఒక జవాబుదారితనం జవాబుదారితనం లేకుండా చేసి ఇటు రైతులు అటు ప్రభుత్వం ఇద్దరు కూడా నష్టపోయేటట్టు చేశారని చెప్పి ఆ విధానాన్ని రద్దు చేయటమే కాకుండా కరెక్ట్గా ఒక క్రమ పద్ధతిలో జవాబుదారితనంగా ఉండేటట్టుగా శిస్తు వసూలు చేసే బాధ్యత కోసం ఆ పదిహేడు వందల డెబ్బై రెండవ సంవత్సరంలోనే వారెన్ హెస్టింగ్స్ భారతదేశంలో కొత్త పోస్టుని క్రియేట్ చేశాడు ఆ పోస్టే కలెక్టర్ వ్యవస్థ భారతదేశంలో కలెక్టర్ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టిన గవర్నర్ ఎవరయ్యా అంటే వారెన్ హెస్టింగ్స్ ఏ సంవత్సరంలో అయ్యా అంటే పదిహేడు వందల డెబ్బై రెండవ సంవత్సరంలో అంటే పదిహేడు వందల డెబ్బై రెండవ సంవత్సరంలో అధికారికంగా ఈ ద్వంద్వ పరిపాలన విధానాన్ని వారెన్ హెస్టింగ్స్ రద్దు చేసి కలెక్టర్ వ్యవస్థకు శ్రీకారం చుట్టాడు అంటే కలెక్టర్ వ్యవస్థ అనే పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే కలెక్ట్ చేసేవాడు ఏం కలెక్ట్ చేస్తుండు ల్యాండ్ రెవెన్యూని కలెక్ట్ చేస్తుండ్రు కాబట్టి ఆ కలెక్ట్ చేసేవాడి కలెక్టర్ అని చెప్పి పెట్టడం జరిగింది ఆ రోజుల్లోనే పదిహేడు వందల డెబ్బై రెండవ సంవత్సరంలోనే వారెన్ హెస్టింగ్స్ కలెక్టర్కి నెలకి వెయ్యి రూపాయల జీతం ఇచ్చి ఆ వ్యవస్థకు శ్రీకారం చుట్టాడు ఇది తర్వాత ఇక తర్వాత ఆ కలెక్టర్ వ్యవస్థని అనుగుణంగా తర్వాత వచ్చినటువంటి ఆయన తర్వాత చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చిన కారిన్ వాలిసు దాన్ని సంస్కరణలు చేశాడు సివిల్ సర్వీసుకి సంస్కరణలు చేసి సివిల్ సర్వీసు పితామహుడిగా కారిన్ వాలిస్ అనేవాడు నిలబడ్డాడు అర్థమైందా కలెక్టర్ వ్యవస్థలు ప్రవేశపెట్టింది వారెన్ హెస్టింగ్స్ అయితే సివిల్ సర్వీస్ని మొత్తం కూడా క్రమబద్ధం చేసి వాళ్ళు ఎన్నో రకమైనటువంటి సంస్కరణలు చేసి సివిల్ సర్వీసు పితామహుడిగా పేరు పొందిన వ్యక్తి మాత్రం కారిన్ వాలిస్ అని మనం చరిత్రలో చదువుకుంటాం ఇక్కడ అవసరమైన విషయం ఏంటంటే ద్వంద్వ పరిపాలన విధానాన్ని రాబట్టుకులో ప్రవేశపెడితే మన వారెన్ హెస్టింగ్స్ అనేవాడు రద్దు చేశాడన్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఒక ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఏ వ్యక్తి అయితే ఈ ద్వంద్వ పరిపాలన విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాడో ఆ వ్యక్తి ఈ ద్వంద్వ పరిపాలన విధానాన్ని గురించి పూర్తిగా విమర్శించాడు ఎవరు రాబట్టు క్లైవ్ తాను ప్రవేశపెట్టిన ద్వంద్వ పరిపాలన విధానాన్ని గురించి రాబర్ట్ క్లైవే తర్వాత కాలంలో ప్రసంగిస్తూ ఏమంటాడంటే ప్రపంచంలో ఇంత లంచగుండితనం ఇంత దురాక్రమణ విధానం మరొకటి లేదని చెప్పి తాను ప్రవేశపెట్టిన జమీన్ ఈ ద్వంద్వ పరిపాలన విధానం గురించే తాను వ్యాఖ్యానం చేశాడు రాబర్ట్ క్లైవ్ అంటే ఇది ఎంతగా తెల ఆ బెంగాల్ ప్రాంతంలో నష్టం కలిగించిందో దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ద్వంద్వ పరిపాలన విధానం అయింది బెంగాల్లో ప్లాసి యుద్ధం తర్వాత ఎలాంటి విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పులు వచ్చినాయి ఎవరిని చక్రవర్తిని పెట్టారు ఏందనే విషయం మనకు మొత్తానికి అర్థమైంది ఇక్కడ గమనించాల్సిన ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏందయ్యా అంటే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం దగ్గర ఎంతో నమ్మకంగా పనిచేసి వాళ్ళ సంస్థ వాళ్ళ కంపెనీ ఇంతింతై వటుడింతే అంత స్థాయికి తీసుకెళ్లినటువంటి రాబర్ట్ క్లైవ్ 
బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బ్రిటిష్ పార్లమెంట్లో వారిని అద్భుతంగా కొనియాడి పార్లమెంట్కి ఎంపిక చేసి వారికి ఎక్కడ లేనటువంటి సౌకర్యాలు కల్పించి ఎంతో అద్భుతంగా చేశారు అదంతా మనకి గత పార్టీలో మనం చెప్పుకున్నాం అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇతడు వెళ్ళి బ్రిటిష్ పార్లమెంట్కి ఎన్నికయ్యి అక్కడే మళ్ళీ ఉంటున్న సమయంలో ప్లాసీ యుద్ధ సమయంలో సిరాజ్ దౌలాన్ని మోసం చేసి ఓడించటానికి అయ్యే యుద్ధానికి అయ్యే ఖర్చు మొత్తాన్ని ఈ రాబర్ట్ క్లైవ్ బెంగాల్లో బ్యాంకర్లుగా వడ్డీ వ్యాపారులుగా పనిచేస్తున్న మాణిక్ చందు నవీన్ చందు అమీన్ చంద్ అని కొంతమంది బ్యాంకర్లను పట్టుకున్నాడు అయితే వాళ్ళందరికీ ఏమని చెప్పాడు యుద్ధం జరిగేటప్పుడు ప్లాసి యుద్ధం జరిగేటప్పుడు యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత బెంగాల్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళు హస్తగతం చేసుకున్న తర్వాత బెంగాల్లో బ్రిటిష్ వాళ్ళు కట్టే ప్రతి ప్రాజెక్టుకి వేసే ప్రతి టెండర్కి కూడా మీకే అవకాశం వచ్చేటట్టు చేస్తానని చెప్పి ఆ ప్లాసి యుద్ధానికి అయ్యే ఖర్చు మొత్తాన్ని ఆ నవ్వించేందు వాళ్ళతో పెట్టించాడు యుద్ధం అయిపోయింది యుద్ధం అయ్యేటప్పుడు యుద్ధానికి అయ్యే ఖర్చు పెట్టించుకున్నాడు అదేవిధంగా రెండు లక్షల పౌన్లు రెండు లక్షల పౌన్లు తన వ్యక్తిగత ఖాతాలో కూడా వేయించుకున్నాడు లంచం తీసుకున్నాడు మీకు నేను హెల్ప్ చేస్తానని చెప్పి గమ్మత్ ఏంటంటే యుద్ధం అయిపోయింది మీర్ జాఫర్ని చక్రవర్తిని చేశాడు మీర్ కాసిం తర్వాత చక్రవర్తి అయ్యాడు మళ్ళీ మీర్ జాఫర్ అయ్యాడు తర్వాత నిజాం మీర్ జాఫర్ కొడుకు నాజీ ముద్దవలా చక్రవర్తి అయ్యాడు వీళ్ళందరూ అవుతున్నారు బ్రిటిష్ ఈస్టిన్ కంపెనీ బాగుపడుతుంది చక్రవర్తులు దిగాలు పడుతున్నారు అంత బాగానే ఉంది నవించేందుకు రోజు రోజుకి కోపం పెరిగింది టెండర్లు ఇప్పిస్తానన్నాడు బ్రిటిష్ వాళ్ళ దగ్గర ప్రాజెక్టులకు అవకాశం కల్పిస్తానన్నాడు ఒక రూపాయి పెట్టుబడి పెడితే పది రూపాయలు సంపాదించుకోవచ్చు అని రాబట్టుకులు ఆశ చూపించాడు మరి రాబట్టుకులు ఇవ్వు మా విషయాన్ని ఏమాత్రం పట్టించుకోవట్లేదు అని చెప్పి ఎన్నోసార్లు రాబట్టుకులు ఇవ్వని కలవటానికి ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళాడు అయితే వాడు తప్పించుకొని తిరిగాడు అవకాశం ఇప్పిస్తానని చెప్పి తప్పించుకొని తిరిగాడు దీని గమనించినటువంటి నవించేందు బ్రిటిషు కోర్టులో అంటే వాళ్ళ సుప్రీంకోర్టులో కేసు ఏత్తాడు రాబర్ట్ క్లైవ్ నన్ను మోసం చేసి నా దగ్గర నుంచి డబ్బులు లంచం తీసుకున్నాడు ప్లాసి యుద్ధానికి అయ్యే ఖర్చు మొత్తం కూడా నాతోనే పెట్టించాడని చెప్పి కేసు ఏత్తాడు వేస్తే అప్పుడు బ్రిటిష్ పార్లమెంట్కి ఎన్నికైనటువంటి రాబర్ట్ క్లైవ్ మీద బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అభిశంసన తీర్మానం అభిశంసన తీర్మానం తప్పు చేశావని చెప్పి ఆయన మీద అభిశంసన తీర్మానం పెట్టడానికి ప్లాన్ చేస్తే ఎట్లయినా చేసి ఆ అభిశంసన తీర్మానంలో ఆధారాలతో సహా దొరుకుతానని చెప్పి రాబర్ట్ క్లైవ్ తనకు తానే కాల్చుకొని చనిపోయాడు కాల్చుకొని చనిపోయాడన్న విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి అంటే మోసం చేసి మీర్ జాఫర్ని వాడు మోసం చేసి సిరాజ్ దౌలాని ఓడించి మీర్ జాఫర్ని చక్రవర్తిని చేసి సిరాజ్ దౌలా లాంటి గొప్ప చక్రవర్తిని భూస్థాపితం చేసినటువంటి రాబర్ట్ క్లైవ్ జీవితాన్ని భగవంతుడు ఎలా చేసింది అనేది దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది ఏది ఏమైనా కూడా ఇప్పుడు భగవంతుడు ఏం చేసిన సంగతి ముందు మన బ్రిటిష్ పార్లమెంట్కి ఎన్నికే అభిశంసన తీర్మానాన్ని ఎదుర్కొన్న వ్యక్తిని ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగేటువంటి కాడు అడుగుతాడు కాబట్టి ఆ విషయాన్ని మనం ప్రత్యేకంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే విద్యార్థులు బాగా గమనించాల్సింది మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అయినా రాయండి హిస్టరీతో సంబంధం ఉండి సిలబస్లో హిస్టరీ ఉన్నటువంటి ఆధునిక ఆధునిక భారతీయ చరిత్రకు సంబంధించినటువంటి సిలబస్లో ఉంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఎంత చిన్న ఉద్యోగమైన అతి పెద్ద ఉద్యోగమైన ఐఏఎస్ ఉద్యోగమైన రాయండి ఈ ద్వంద పరిపాలనా విధానం నిజామతు బెంగాల్ వ్యవహారం ఇది అన్నిటి మీద క్వశ్చన్ పేపర్లో క్వశ్చన్ లే పేపర్లో క్వశ్చన్స్ లేకుండా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఉండదు ఎందుకంటే హిస్టరీ మీద సాధారణ పరిజ్ఞానం ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఈ టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని తెలుసు అంటే ఎగ్జామ్ పేపర్లో ఖచ్చితంగా ఉండేటటువంటి ప్రశ్నలు ఏంటంటే ఈ ద్వంద్వ పరిపాలన విధానం గురించి ఏదో ఒక ఏ ఎంత చిన్న ఎగ్జామ్ అయినా ఎంత పెద్ద ఎగ్జామ్ అయినా ఏదో ఒక కోణంలో ఒక్క బిట్ అయినా ఈ టాపిక్ గురించి ఉంటుంది అంత ఇంపార్టెంట్ అంటే హిస్టరీ మీద ఆధునిక భారతీయ చరిత్ర మీద క్వశ్చన్ పేపర్ తయారు చేస్తే ఖచ్చితంగా ఎగ్జామినర్తులు టచ్ చేయాల్సినటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే ఈ టాపిక్ అంటే ఎంత ఇంపార్టెంటో మీరే గమనించండి ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి విషయం మొత్తానికి ఈ యుద్ధం ద్వారా బెంగాల్లో శాశ్వతమైనటువంటి రాజకీయ హోదాని పొందారు ఇంకో విషయం కూడా మీరు ప్రత్యేకం గుర్తుంచుకోవాలి బెంగాల్లో బ్రిటిష్ వాళ్ళు సాధించిన ఘన విజయం ఏంటంటే పదిహేడు వందల యాభై ఏళ్ళలో జరిగినటువంటి ప్లాసీ యుద్ధం ఏమో భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇక కంపెనీని అంటే బెంగాల్ ప్రాంతంలో ఈస్ట్ ఇండియన్ కంపెనీని స్థాపించుకోవటానికి బెంగాల్ని ఆక్రమించుకోవటానికి అవకాశం కల్పించింది 
అదే బాక్సార్ యుద్ధం అయితే అసలు భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవటానికి అవకాశం లేకుండా కల్పించింది అంటే పాతుకొని పోవటానికి వాళ్ళము ఫస్ట్ రావటానికి ఇక్కడ నిలబడటానికి ప్లాసీ యుద్ధం కారణమైతే ఆ తర్వాత బాక్సార్ యుద్ధం వచ్చి ఇక భారతదేశం నుంచి చిరస్థాయిగా స్వతంత్రం వచ్చేంత వరకు వెళ్ళిపోకుండా వాళ్ళ ఆర్థిక సౌదం బలపడటానికి కారణమైన యుద్ధం ఏదయ్యా అంటే బాక్సార్ యుద్ధం అందుకని బాక్సార్ యుద్ధానికి భారతదేశ చరిత్రలో ముఖ్యంగా బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాద దోపిడీ విధానానికి తెరతీసినటువంటి యుద్ధంగా ఆ యుద్ధాన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు అది పక్కన పెడదాం ఇప్పుడు విద్యార్థులు గమనించాల్సిన ఇంకో టాపిక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కొత్త టాపిక్ అంటే ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రలో ఇంకో కొత్త టాపిక్ విషయం చర్చిద్దాం అదేంటంటే భారతదేశానికి బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత మొత్తం భారతదేశంలో సంస్థానాలు భారతదేశాన్ని కొన్ని వందల మంది చక్రవర్తులు పరిపాలన చేస్తున్నారు కొన్ని అద్భుతమైనటువంటి వ్యాపార కేంద్రాలు ఉన్నాయి భారతదేశానికి గొప్ప సహజ వనరులు ఉన్నాయి ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఒక్కొక్క దేశంలో కొన్ని మాత్రమే సహజ వనరులు ఉంటాయి కొన్ని సహజ వనరుల కోసం వేరే దేశాల మీద ఆధారపడాల్సి వస్తుంది కానీ భారతదేశానికి ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఏంటంటే అన్ని సహజ వనరులు ఇండియాలో అందుబాటులో ఉంటాయి అదేవిధంగా అన్ని రకాలైనటువంటి ఆ వాతావరణ పద్ధతులు మన భారతదేశంలో ఉంటాయి అందుకని చూడండి భారతదేశాన్ని ఒక దేశంగా చెప్పేదానికంటే జాగ్రఫీలో భారతదేశాన్ని ఒక ఉపఖండంగా వర్ణిస్తారు ఒక ఖండానికి ఉండాల్సిన లక్షణాలన్నీ కూడా భారతదేశానికి ఉన్నాయంటారు అందుకని పూర్వ పురాతన కాలంలో భారతదేశాన్ని జంబూ ద్వీపం అని పిలిస్తే ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రలో మన భారతదేశాన్ని ఒక ఉపఖండంగా పిలుస్తారు మరి బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఈ ఉపఖండాన్ని వదులుకోవటం అంత ఇంట్రెస్ట్ కాదు అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఈ ఉపఖండాన్ని వదులుకోవటానికి వాడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒప్పుకోడు ఎందుకంటే గత పాటలో మనం కొంత విషయాన్ని చెప్పుకున్నాం ఏంటంటే భారతదేశంలో ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఉత్పత్తులు ఉన్నాయి అది ఎన్నో రకాలైనటువంటి ముడి పదార్థాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ బ్రిటిష్ వాడికి చాలా అవసరం ఎందుకు అవసరం అంటే బ్రిటిష్ లండన్లో పారిశ్రామిక విప్లవం వచ్చింది పారిశ్రామిక విప్లవం అంటే ఏంటి మనుషులు అప్పటి వరకు వస్తువులను తయారు చేయటానికి మనుషులను ఉపయోగిస్తే మనుషుల ప్లేసులో యంత్రాలను ఉపయోగించి వస్తువులను తయారు చేసే విధానాన్ని పారిశ్రామిక విప్లవం ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అంటారు అర్థమైందండి మనుషుల స్థానంలో ఆధునిక యంత్రాలను ఉపయోగించి వస్తువును ఉత్పత్తి చేసే విధానాన్ని పారిశ్రామిక విప్లవం విప్లవం అంటారు ఇది లండన్లో లాంగ్షేరు అనేటటువంటి ప్రాంతంలో మొట్టమొదటిసారిగా టెక్స్టైల్స్ రంగంలో వచ్చింది దీనికి దీనివల్ల టెక్స్టైల్స్ రంగానికి వచ్చిన పారిశ్రామిక విప్లవాన్ని మిగతా అన్ని రంగాలకు విస్తరింపజేసుకున్నారు అయితే బ్రిటిష్ వారి దగ్గర ఫ్యాక్టరీలు అయితే ఉన్నాయి ఆధునిక యంత్రాలు ఉన్నాయి అద్భుతమైనటువంటి నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి విజ్ఞానవేత్తలు శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నారు అయితే ప్రధానమైన సమస్య ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర వడ్డీ వ్యాపారులు అందరూ బాగానే ఉన్నారు పెట్టుబడిదారులు ఉన్నారు ప్రధాన సమస్య ఏంటంటే వాళ్ళకి ముడి పదార్థాలు కావాలి ఈ ముడి పదార్థాలు ప్రపంచంలో చాలా దేశాల్లో ఉన్నాయి చాలా దేశాల్లో వాళ్ళు ఆక్రమించుకున్నారు అయితే వాళ్ళు ఆక్రమించుకున్న దేశాల్లో భారతదేశం ప్రధానమైనటువంటి దేశం ఎందుకంటే ముడి పదార్థాలు దొరుకుతున్న దేశము భారతదేశం ఈ ముడి పదార్థాలను తీసుకెళ్లి వాళ్ళ దేశానికి వెళ్ళి లండన్లో వస్తువు ఉత్పత్తి చేస్తే తయారైన వస్తువుని కొనటానికి మళ్ళీ జనాలు కావాలి ఆ జనాలు ఉన్న దేశం భారతదేశం భారతదేశం కంటే ఆస్ట్రేలియా కానీ దక్షిణాఫ్రికా కానీ ఇలా అంత కొన్ని ఖండాలలో భారతదేశానికి కంటే ఎక్కువ సహజ వనరులు వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉండొచ్చు కాకపోతే ఆ ఖండాలలో లేనిది మన భారతదేశంలో ఉన్నది ఏంటంటే జనాభా కూడా ఉండాలి ఇప్పుడు చూడండి వస్తువు తయారు చేసి ఆ పెట్టుబడిదాడి వస్తువుని దాచుకోడు కదా ఆ వస్తువుని మళ్ళీ జనాలు కమ్మితేనే వారికి ఆదాయం వస్తుంది మరో వస్తువు తయారు చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అందుకని భారతదేశాన్ని రెండు విధాలుగా వస్తువు తయారు చేసేటటువంటి ముడి పదార్థాలని ఇక్కడ నుంచి తీసుకొని పోవచ్చు అక్కడ వస్తువు తయారైతే దాన్ని అమ్ముకోవటానికి మళ్ళీ భారతదేశంలో జనాభా ఉన్నారు అంటే రెండు రకాలైన అవకాశాలు బ్రిటిష్ వారికి భారతదేశం యొక్క అవసరాన్ని గుర్తించేటట్టు చేసింది అందుకని భారతదేశాన్ని వదులుకోవటానికి ఇష్టం లేక ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి బ్రిటిష్ వాడు బాక్సార్ యుద్ధం చేసి బెంగాల్లో స్థిరస్థాపన జరిగింది పునాదులు పదిలం చేసుకున్నప్పటికీ 
భారతదేశంలో మిగతా చక్రవర్తులు కొంతమంది కన్నెర్ర చేస్తున్నారు కొంతమందిరు ఏమంటున్నారు ఈ దేశం నుంచి బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎల్లగొట్టాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఒక రకమైనటువంటి ప్రయత్నం చేశారు ఏంటంటే భారతదేశంలో మొత్తం చక్రవర్తులలో రెండు రకాల చక్రవర్తులు ఉంటారు ఒకడేమో బ్రిటిష్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఓ బ్రిటిష్ వాళ్ళారా మీరు భారతదేశాన్ని పరిపాలించండి మీరు బాగుండాలి అందులో నేను ఉండాలి మీ జోలికి నేను రాను నా జోలికి మీరు రారు నా రాజ్యాన్ని నేను పరిపాలన చేసుకుంటున్నా మీ జోలికి నేను రానంటాడు కొంతమంది చక్రవర్తులు కొంతమంది ఏమంటారు ఓ బ్రిటిష్ వాళ్ళారా మీరు ఇక్కడికి వచ్చి మా దేశాన్ని పరిపాలన చేస్తున్నారు మీరు పరిపాలన చేయటం నాకు ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు మీరు వెళ్ళిపోవాలి మేము బాగుపడాలి ఎట్టి పరిస్థితులు ఎప్పుడు పోతారో చెప్పండి అంటారు కొంతమంది చక్రవర్తులు ఇప్పుడు బ్రిటిష్ వాడికి ఫస్ట్ వాడితో సమస్య లేదు రెండో వాడితో సమస్య రెండో వాడు ఏమంటాడు నువ్వు ఎప్పుడు పోతావు ఎప్పుడు పోతావు అని అంటాడు నిన్న నేనేమని చెప్పాను బ్రిటిష్ వాడికి భారతదేశం కంపల్సరిగా అవసరం మరి వాడు వెళ్ళిపోమంటాడు వాడికో ఇది భారతదేశం అవసరం ఆ సమయంలో ఎట్లయినా చేసి భారతదేశాన్ని మనం ఆక్రమించుకోవాలంటే మన మీద కన్నెర్ర చేస్తున్న కాలితున్నటువంటి చక్రవర్తుల్ని భూస్థాపితం చేయాలి మట్టి కరిపించాలి అందుకోసం సామదాన దండోపాయాలు ఫస్ట్ బతిలాడదాం వినకపోతే యుద్ధం చేద్దాం ఆక్రమించుకుందామని చెప్పి భారతదేశంలో కొంతమంది చక్రవర్తులతో బ్రిటిష్ వాళ్ళు యుద్ధాలు చేసి భారతదేశాన్ని ఆక్రమించుకున్నారు అలా ఎంతమంది చక్రవర్తులతో యుద్ధాలు చేశారు ఏ ఏ చక్రవర్తులు పోరాటం ఏ రాజవంశాల వాళ్ళు పోరాటం చేశారు వా రాజవంశాల వాళ్ళతో ఎన్ని యుద్ధాలు జరిగినాయి ఏ యుద్ధంలో ఏ చక్రవర్తులు ఓడిపోయారు అప్పుడు భారతదేశంలో గవర్నర్ జనరల్ ఎవరు అనేటటువంటి విషయాన్ని మొత్తాన్ని కూడా మనం అధ్యయనం చేయాలి అంతేకాదు విద్యార్థులకు ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే అసలు భారతదేశంలో గవర్నర్ జనరల్ ఎవరు గవర్నర్లు ఎవరు ఫస్ట్ బెంగాల్ గవర్నర్ అన్నాం బెంగాల్ గవర్నర్ అనేవాడు బెంగాల్ గవర్నర్ జనరల్ ఎట్టయ్యాడు బెంగాల్ గవర్నర్ జనరల్ అనేవాడు భారతదేశ గవర్నర్ జనరల్ ఎట్టయ్యాడు ఇవన్నీ విషయాల గురించి మనం నెక్స్ట్ పార్ట్లో అధ్యయనం చేద్దాం